தமிழக அரசியலில் புரட்சி ஏற்படுத்த புறப்படும் பயணம் ராமேஸ்வரம் முதல் சென்னை வரை என் மண் என் மக்கள் வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி என்ற கோஷத்துடன் உங்களை காண வருகிறார் தமிழகத்தின் நாளை எதிர்காலம் பாஜகவின் மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அலைக்கடல் என திரண்டு வாரி உங்களை அன்போடு அழைக்கும் செல்லிக்கே தாமோதர் சிந்தனையாளர் பிரிவு தலைவர் எஸ் சுந்தர்ராமன் சிந்தனையாளர் பிரிவு துணைத் தலைவர் மற்றும் எஸ் கார்த்திகேயன் சிந்தனையாளர் பிரிவு துணைத் தலைவர் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் உம்மிடி பூண்டி தானா நம்ம ஆள யாருன்னே தெரியாது அவர் இன்னைக்கு ஐரோப்பா தாண்டி அமெரிக்கா தாண்டி ஐநா தாண்டி இன்னைக்கு உலகத்திலேயே விஞ்சி நிற்கிற தலைவர் இந்திய பிரதமர் மோடி நம்ம தலைவரை கும்மிடி பூண்டி தானா இந்த பக்கம் பாலக்காடு தானா யாருக்கும் தெரியாது இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்து இந்தியாவால தான் முடியும் இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த ஊழல்வாதிகள் குடும்ப அரசியல் பண்றவங்க நாட்டை கொள்ளை அடிச்சவங்க விஞ்ஞான ரீதியில கொள்ளை அடிச்சவங்க ஜெயிலுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ரிமோட் மூலமா ஆட்சி நடத்தி மாட்டு தீவன உள்ள கொள்ளை அடிச்சு எல்லா கொள்ளகாரங்களும் சேர்ந்து இந்த மோடி சொன்ன மாதிரி கிழக்கு இந்திய கம்பெனி நவீன கிழக்கு இந்திய கம்பெனி கொள்ளகாரங்கள் சேர்ந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற போறாங்களா மாடல் <laughs> 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 இங்க சந்தி சிரிக்குது தக்காளி ஏதாவது நிமிந்தானாலும் மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்துல பேசினாரு ஆப்பிள் வாங்கி குழம்பு வச்சிடலாம் மாட்டேன் தக்காளிக்கு பேரு இன்னைக்கு காலையில உங்களுக்கு தக்காளி கோபாலபுரத்துல இருந்து வந்துடுதா கூட தக்காளி கோபாலபுரத்துல இருந்து வந்துடுதா ஒரு பெரிய உலக பொருளாதார மேதைகள் அந்த மேதைகள் வந்து கிழிச்சு தமிழ்நாடு பொருளாதார மேலே இந்தியா முழுக்க தக்காளி இருநூறு ரூபாய்க்கு தமிழ்நாட்டில் இருபது ரூபாய்க்கு அண்ணாமலையோடு சில வருத்தங்கள் இருப்பது உண்மைதான் அண்ணாமலைக்கும் இபிஎஸ்க்கும் ஒட்டல அப்படின்றத சொல்லுங்க பண்ணிக்கணும் அனைத்து இந்திய அதிமுகவிற்கும் அண்ணாமலைக்கும் சரியா வந்து ஒட்டல ஒட்டல கட்சி கடந்து அம்மா அவர்களை வந்து ஒரு கூட்டணி தோழமை அடிப்படையில் பாராட்டுறாங்க ஒரு மாடலா எடுத்து அதை கொடுப்போம் சந்தோஷம் எங்களுக்கு அதை பத்தி கொடநாடு கொலை கொள்ளை இதை பத்தி பேசி ஆகணும் இன்னைக்கு ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் டிடிவி வந்து ஓபிஎஸோடு சேர்ந்து போராட்டம் செய்ய போகிறார் காப்புள்ளியும் அறப்புள்ளியும் ஒன்னா சேர்ந்தா சரி காப்புள்ளியும் அறப்புள்ளியும் சேர்ந்து கிஸ் மாஸ்டர் உரிமைங்க அவங்க கேட்கிற கோரிக்கை நல்ல லாஜிக்கான கோரிக்கை கோபாலபுரத்து கொத்தடிமையாகி ஸ்டாலின் இடும் எலும்பு துண்டுகளுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கோம் பன்னீர்செல்வங்கிற ஒரு ஜீரோ ஜீரோ பதிவுசெல்வத்தை பத்தியும் தினகரன் அப்படிங்கிற அட்ரஸ் இல்லாத அந்த நபரை பத்தி எங்கிட்ட கேள்வி கேட்காதீங்க ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அதிமுக ஆதரவாளர் வக்கீல் மணிகண்டன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு மணிகண்டன் சார் வணக்கம் ஆதேஷ் எப்படி இருக்கீங்க திராவிட ஆட்சியில என்னங்க எங்களுக்கு குறை இருக்கு போது தக்காளி வேலை இன்னைக்கு காலையிலதான் வீட்டுல வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் கிளம்பி வந்தேன் பஞ்ச புகழ் ரூபாய் புகழ்ச்சியோ வர ஸ்டாலின் தான் வராரு நல்லாட்சி தராரு நல்ல ஆட்சி கொடுத்துட்டு இருக்காரு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் தக்காளி காலையில தான் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் கிலோ இரநூறு ரூபா திராவிட மாடல் சி திராவிட மாடல்னு வருது பாருங்க திராவிட மாடல் ஆச்சு அட்டகாசமா இருக்குது அப்ப திராவ பாருங்க மறுபடியும் திராவிடியே கேட்க வேணாம் நானே வண்டியை ஓட்டிடுறேன் நான் எதுக்கு வந்தேனோ அதை பண்ணிடுறேன்றீங்களா எப்படி அப்படிலாம் நீங்க எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க நலமா இருக்கேன் சேமமா இருக்கேன் நல்லா பாலாறு தேனார் ஓடுது கோபாலபுரம் தாண்டி முதலமைச்சர் இருக்கிற வீடு தாண்டி தமிழ்நாடு முழுக்க ஓடுது இந்தியா முழுக்க இதை ஓட்ட போற நேரம் சொல்றாங்க அதனால நல்லா இருக்கிறேன்னு சொன்னா இந்தியா முழுக்க சரியா ஓட்டல இந்த ஒன்பது வருஷமா அவங்க அதனாலதான் நாங்க ஓட்ட போறோம் அப்படின்றாங்க அவங்க அதாவது 
பித் ஈயத்தை பார்த்து பித்தளை பள்ளிச்சு தான் அந்த மாதிரி யாரு யாருக்கு ஒரு போட்டி கும்மிடி பூண்டி தானா நம்ம ஆளை யாருன்னே தெரியாது அவர் இன்னைக்கு ஐரோப்பா தாண்டி அமெரிக்கா தாண்டி ஐநா தாண்டி இன்னைக்கு உலகத்திலேயே விஞ்சி நிற்கிற தலைவர் இந்திய பிரதமர் மோடி நம்ம தலைவரை கும்மிடி பூண்டி தானா இந்த பக்கம் பாலக்காடு தானா யாருக்கும் தெரியாது அதுதான் எதையோ எதோ பார்த்து இழிச்சது எதோ எதையோ பார்த்து சூடு போட்டுருச்சு அப்படின்னு நானும் தான் ரவுடி நானும் தான் ரவுடினு வாண்டடா நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்குற பாருங்க சரி ஆரம்பத்திலே நீங்கள் வாயை பிடுங்குறீங்க இந்த என்ன கூட்டணி போலி இந்தியா ஐஎன்டிஏ கூட்டணியா என்னமோ ஒன்று வச்சிருந்தாங்க இந்தியா ஐஎன்டிஏ ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அவங்க உப்பானா சொன்னீங்க எப்படி அதுக்கு முன்னாடி யூபிஏன்னு வச்சிருந்தாங்களா யூபிஏன்னு சொன்னீங்களா உப்பான்னு சொன்னீங்களா யூபிஏன்னு சொன்னா அது இப்படி இது மட்டும் இப்படி அவங்க ஐ டாட் என் டாட் டி டாட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்களே இதை மட்டும் இப்படி இந்தியான்னு கொண்டு இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்தி இந்தியாவில் தான் முடியும்ன்ற இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த ஊழல்வாதிகள் குடும்ப அரசியல் பண்றவங்க நாட்டை கொள்ளை அடிச்சவங்க விஞ்ஞான ரீதியில கொள்ளை அடிச்சவங்க ஜெயிலுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ரிமோட் மூலமா ஆட்சி நடத்தி மாட்டுத்தீவன உள்ள கொள்ளை அடிச்சு எல்லா கொள்ளகாரங்களும் சேர்ந்து இந்த பிரதமர் மோடி சொன்ன மாதிரி கிழக்கு இந்திய கம்பெனி நவீன கிழக்கு இந்திய கம்பெனி கொள்ளகாரங்க சேர்ந்து இந்தியாவை காப்பாத்த போறாங்களா கொள்ளக்காரங்க கிட்ட இருந்து இந்தியாவை காப்பாத்த கூடியவர் வந்து தமிழ்நாடு அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் நாட்டுக்கு மோடி ஸ்டேட்டுக்கு எடப்பாடி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் காப்பாத்த போறாங்க என் வீட்டை காப்பாத்துறது எடப்பாடி என் நாட்டை காப்பாத்த போறது மோடி திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சமீபத்துல ஒரு மேடையில பேசும்போது தெளிவா சொன்னார் எடப்பாடி பழனிசாமியை வைத்துக் கொண்டு ஊழலை பற்றி நீங்கள் பேசுவதா எங்களுக்குங்க <laughs> 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 வடலூர் சமரச சன்மார்க்க சங்க வள்ளலார் சபைய நடத்திட்டு இருக்குது எல்லா அரசியல் கட்சியும் எந்த அதாவது என்னுடைய ஊழலுக்கு சற்றும் சலைத்தவர்கள் அதிமுக என்னுடைய அபிமானத்திற்குரிய என்னுடைய போற்றுதலுக்குரிய மறைந்த துக்ளக் ஆசிரியர் சோ சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் அமாங் தி ஒஸ்ட் அப்படின்பார் இருக்கிற கட்சியிலேயே தீமை குறைவான கட்சி எது மக்களை வந்து பெருசா பாதிக்காத கட்சி எது அப்படிங்கிற அடிப்படையில தமிழகத்துல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளராக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அம்மா அவர்கள் கட்டமைத்த புரட்சி தலைவரால் கண்டெடுக்கப்பட்ட அதிமுக அகில இந்திய அளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடி மத்தியில் மோடி மாநிலத்தில் எடப்பாடி திரு ஸ்டாலினுக்கு கும்மிடி பூண்டியை தாண்டினால் யாருக்கு தெரியும் அவரை அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இபிஎஸ்சி கும்மிடி பூண்டியை தாண்டினால் எல்லோருக்கும் தெரியுமா என்ன தன்னுடைய உயரம் தெரிஞ்சவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சரி நான் கூட்டணியை கட்டமைக்கிறேன் நான் ஒன்னே ஒன்னு கேட்கறேன் அவர் இதை சொல்லிடுறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு சாதாரண சிலுவம்பாளையம் கிளைக்கழக செயலாளர்ல இருந்து தமிழக முதலமைச்சராக உயர்ந்து எதிர்கட்சி தலைவராக வந்து இன்னைக்கு கழகத்தினுடைய ரெண்டு கோடி தொண்டர்களுடைய ஏகோபித்த தலைவராக உருவெடுத்தவரும் வாரிசு அடிப்படையில் ஜஸ்ட் லைக் தட் கருணாநிதியோட புள்ள அப்படிங்கிற பேசுற ஸ்டாலினி ஒன்னா பேசுறீங்கன்னா உங்களுடைய மடமையை பார்த்து நான் வருத்தப்படுறேன் உங்களுக்கு புரிதல் அற்று அரசியல் திமுக பழனிசாமி எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாத அவங்க அப்பா அந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சர் இல்ல அவங்க அப்பா அதிமுக ஏற்கனவே மந்திரியா இருந்தவர் இல்ல அவங்க அப்பா காங்கிரஸ் காரரு அந்த காங்கிரஸ் காரருக்கு பயந்துகிட்டு அவருக்கு தெரியாம அன்னைக்கு கழகத்தை வளர்த்து சாதாரண கிளை கழகத்துல இருந்து தன்னுடைய அயராத பணி மூலமா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய இடத்த வந்திருக்கிறவரும் பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் இல்ல டைமண்ட் ஸ்பூனு அதுக்கு மேல என்ன இருக்குதோ எல்லாம் வச்சிருந்து நடிப்பாரா குறிஞ்சி மலர்னா அந்த காலத்துல நடிச்சார் தூர்தர்ஷன் அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா அனுமதி தெரியல நடிகர் 
அவங்க நடிப்பே தான் அவங்க மூலதனமே உங்க தலைவர் வந்தா நீங்க யாரை ஆதரிக்கிறீங்க அதிமுக தலைவர்கள் யாரு நடிகர்கள் தான் யாரு அவங்க நடிச்சிட்டு வந்தவங்க தான் அதிகாரத்துக்கு இந்த காணும் காணும் அதுவாக நினைத்து தனது பொல்லாது நீங்க ஏன் என் வாயை கிண்டிருங்க நீங்க அந்த காலத்திலேயே இல்ல நீங்க வரலாறு இல்ல நீங்க தான் டைவெர்ட் பண்றீங்க தமிழக மக்களே அன்னைக்கு ஏகோபித்து கொண்டாடிய புரட்சி தலைவர் எம் ஜி ராமச்சந்திரனுக்கு போட்டியா எதையோ பார்த்து ஏதோ சூடு போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி மூக்க முத்து அன்னைக்கே மேக்கப் போட்டு கொண்டு போய் நிறுத்தி அதுலேயே பெரிய சூடு வாங்கினவர் எங்க அப்பா கருணாநிதி அந்த மாதிரி இந்த பையனையும் அதை இப்போ ஒருத்தர் நடிச்சார் மா மன்னன் பெரிய நடிகர் அனைவரும் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் விஜய் அஜித் எல்லாம் மார்க்கெட் போய் கெஞ்சினாங்களாம் மாமன்னன் வந்து மாமன்னன் போய் மா மன்னர் இளைய பட்டத்து இளவரசர் சங்கர மடத்தின் அடுத்த தளபதி அவர்கிட்ட போய் கமல் என்ன பண்ணாரா என்ன எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்குது கொஞ்சம் வயசாகி போச்சு அவுட் ஆஃப் ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இது பண்ணணும் எங்கெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணுங்கனால போனால் போகுது என்னோட கடைசி படம் அப்படின்னு இவங்களுக்குலாம் வாழ்வு கொடுத்துருக்காரு விஜய் அஜித் ரஜினி கமலுக்கெல்லாம் நம்ம இளைய சங்கர மடாதிபதி வந்து வாழ்வு கொடுத்துருக்கிற இல்லைன்னா எல்லாரும் மார்க்கெட்டும் காலி அவர் முழு நேர அரசியலுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்த இந்த சினிமாவில இருந்து விலகுகிறார் அதுதான் உண்மை மத்தவங்க நீங்க ஒரு கற்பனை நினைச்சுக்கிறீங்கன்னா நினைச்சுக்கோங்க அதை போய் என்ன அன்னைக்கு மூக்க முத்து வந்து புரட்சி தலைவரோட மார்க்கெட்டே காலி ஆகி போச்சு இவரு குறிஞ்சி மலர்ல எண்பத்தி ஒன்பதுல நடிச்சு அன்னைக்கு இருந்த நடிகர்களோட கார்த்திக்கு பிரபு மார்க்கெட் எல்லாம் போயிடுச்சு உதயநிதி இவங்க மார்க்கெட் எல்லாம் ஆட்டி பார்த்துட்டாரு இப்ப இவங்க மூணு பேரும் பார்த்து பிச்சை போட்டதுனால அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எம்ஜிஆர் காலம் தொட்டு இன்னைக்கு <laughs> 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 அவர் இந்த மாதிரி கூப்பாடு போடல தனக்கு தானே தொப்பி போட்டுக்கல தனக்கு தானே கிரீட வச்சுக்கல எடப்பாடி பழனிசாமி நம்ம தமிழகத்தின் தலைவர் அப்படிங்கிற தன்னுடைய உயரம் நன்றாக தெரிஞ்சவர் லாங்குவேஜ் இஷ்யூ லாங்குவேஜ் கான்வர்சேஷன் ரெண்டு தலைவர்களுக்குமே பிரச்சனை தான் இபிஎஸ் அவர்களுமே டெல்லிக்கு போனா எந்த மொழியில பேசணும்ன்றது இவருடைய மொழியில் அவர் பேசுவார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவருக்கும் அவருடைய மொழியில் தான் பேச போறாரு அங்க எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது பழனிசாமி ஒரு டிகிரியை வந்து படிச்சவர் அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட்டர் வேணும் அப்படின்னா கூட எடப்பாடி பழனிசாமி மிஞ்சி போனா ஒரு நட்டா கிட்டையும் ஒரு அமித் ஷா கிட்டையும் பிரதமர் மோடி கிட்டையும் தான் பேசுவார் இவர் மாதிரி இந்த கூட்டணியவே கட்டி அமைக்கிறது நான் தான் கட்டி அமைக்கிறது நான் தான் ஆனா எதுலையா பேசுவோம் ஹிந்தி தெரியுமா தெரியும் ஹிந்தி தெரியாது போடா ஹிந்திக்கார பண்டிட்டே வாடா தேர்தல் மன்னா வாடா எனக்கு வியூக அமைச்சு கூட நான் ஜெயிப்பேன் வாடா அதுதான் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் ஒண்ணுத்தையும் கிழிக்கல நாங்க வந்து கிழிக்க போறோம் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டே என்ன என்ன அது பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டே பீகார் பிராமணன்ல அப்ப பிராமணன் தெரியலையா சரி நம்ம பத்துருவா கோட்டர் பாலாஜி பழகச்சி பாலாஜிக்கு வக்கீல் யாரும் கூப்பிட்டு இருந்தீங்க ஏன் திமுக சரவணர் இருக்கிறாரு வக்கீல நம்ம தமிழன் பிரசன்னா இங்கிலீஷ் பிரசன்னா ஒருத்தர் இருப்பாரு இவங்க எல்லாம் உனக்கு வக்கீலா தெரியல இல்லைங்களா அதுக்கே வடநாட்டுல இருந்து எல்லாம் அவால் பிராமணாலா வர்றாங்க இவர் ஆடிட்டுறாரு அது ஒரு திமுகங்கிறது அறுபது ஆண்டுகளா தமிழை மூலதனமாக வைத்து தமிழை வயிற்று பிழப்பாக வைத்து தமிழா இன உணர்வு கொள் தமிழா சோற்றால் அடித்த பிண்டமே வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது ஒரு இந்தியாவில் இரண்டு கேரளங்கள் இருக்க முடியாது கன்னடத்து பாப்பாத்தி ஜெயலலிதா கட்டபீடி காமராஜ் துண்டுபீடி காமராஜ் இப்படி பேசி தமிழ்நாட்டை கெடுத்து குட்டி செய்வராக்கி இன்னைக்கு வேசம் வெளிப்பட்டு இருபது இருபத்தி நாலுல ஓட ஓட விரட்ட போறாங்க நம்மை வாழ வைப்பவன் தகப்பன் சாமி பழனிசாமின்னு மக்கள் முடிவு பண்ணி இன்னும் எத்தனை அமாவாசை இருக்குது இந்த அமாவாசையை கழிக்கிறதுக்குன்னு நடிக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல தேசியத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு திராவிட கட்சி அதனாலதான் அதோட பேர் அன்னைக்கே புரட்சி தலைவர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு வச்சார் தேசியத்தை ஒருபோதும் எந்த இழித்தோ பழித்தோ புரட்சி தலைவரோ அம்மா அவர்களோ பேசினது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த திராவிடவாதம் 
தமிழா இன உணர்வு கொல் அப்படின்னு இந்த வெறி ஊற்ற வேலையெல்லாம் புரட்சித்தலைவரும் பண்ணது கிடையாது அதான் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் கன்னடத்து பாப்பாத்தி ஜெயலலிதா மலையாளி எட்டுக்கு பத்துக்கு இடைப்பட்ட அப்படின்னு எவ்வளோ நாக்கூசும் கேவலமான இந்த மாதிரி மொழி ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு இந்த தமிழகத்தை ஏமாற்றி தமிழக தலைவர்களை சிறுமைப்படுத்தின அவரையும் அம்மாவையும் நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறீங்க இந்தியாவை நோக்கி போறாங்க வெங்காய மாடல் திராவிட மாடலா இங்க சந்தி சிரிக்குது தக்காளி ஏதாவது நிமிந்தானாலும் அடி அதுக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்துல பேசினார ஆப்பிள் வாங்கி குழம்பு வச்சிடலாம் மாட்டேங்கு தக்காளிக்கு பேர் இன்னைக்கு காலையில உங்களுக்கு தக்காளி கோபாலபுரத்துல இருந்து வந்துருதா கூட தக்காளி கோபாலபுரத்தில் என்ட்ரன்ஸ்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் நின்று எல்லா கூடையும் வாங்கிட்டு இவரையும் பெரியாவிட்டால் பழனிசாமியிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள் ஒரு சாதாரண விவசாயி மம்முட்டி பிடிச்சாலு மண் வெட்டினாலு மண்ணட்டி பிடிச்சாலு களைக்கொத்தினாலு அவருக்கு தெரியும் கஷ்டம் பரப்புல வந்து காட்டுல நடக்கல பரப்புல சிமெண்ட் ரோடு போட்டுக்கிட்டு அதுல சிவப்பு கார்பெட் போட்டுட்டு போனாலும் இல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன தெரியும் ஸ்டாலினுக்கு சார் கூட்டுறவுத்துறை என்ன ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அரிசி வேலை தெரியுமா ஸ்டாலினுக்கு இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியுமா கலைஞர் டிவில இருந்து இவர் திருமாவளவன் எழுதி கொடுக்கறத படிப்பாரு அதை தவிர அவருக்கு என்ன தெரியும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுப்பாங்க அது அப்படியே ஒப்பிக்க கூடியவர் அவரு சொந்த திறமையும் இல்ல கூட ஒரு டீம் இல்ல எங்க பொருளாதார மேதைகள் டீம் எல்லாம் ஒண்ணு போட்டீங்களா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஒரு பெரிய உலக பொருளாதார மேதைகள் எல்லாம் போட்டீங்களா அந்த மேதைகள் வந்து கிழிச்சு தமிழ்நாடு பொருளாதார மேலே இந்தியா முழுக்க தக்காளி இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்கு தமிழ்நாட்டுல இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிதா என்ன பேசுறீங்க வெளியில போய் பாருங்க ஆதன் ஸ்டுடியோ விட்டு கொழிச்சு போயிருக்கிறான் மக்கள் விலைவாசி உயர்வு என்னங்க டிராமா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க அவங்க அப்பா இப்படித்தான் உட்காந்துட்டு கடைசி காலத்துல அங்க ஒன்றரை லட்சம் பேரை கொண்டு மணிப்பூருக்கு எல்லாம் அப்படி கொழிச்சுக்கல ஒன்றரை லட்சம் பேர் இலங்கையில வந்து ஈனப்படுகொலை பண்ணான உட்காந்து இவங்க அப்பா மானாட மயிலாட பாத்துக்கிட்டு பாச தலைவனுக்கு பாராட்டு விழான்னு ஸ்டாலினை விட்டு ரெண்டு பேர்த்த பாராட்டு சொல்லி பேசிட்டு உட்காந்து இருந்தாரு ஐயா அங்க எல்லாம் தொப்புள் கொடி ஒரு கருகி சாவறான் காப்பாத்தினா ஒரு அடிமை இன்னொரு அடிமைக்கு எப்படி உதவிட முடியும் அப்படின்ட்டு வீட்டுல போய் சாப்பிட்டுட்டு காலையில பிரேக்பாஸ்ட் சாப்பிட்டு தாழ்மாட்டுல ஒருத்தர் தலைமாட்டுல ஒருத்தர் உண்மையாக உண்ணாவிரதி மணிப்பூரை <laughs> 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 மணிப்பூரை பத்தி ஏன் வாயே திறந்து பேசல அப்படின்றாரு என்னைக்கு எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி அதை பத்தி பேசுறப்பல முழுக்க முழுக்க கோபாலபுரத்திலே கேமராவோட உட்காந்துட்டீங்களா நீங்க என்ன பேசுறீங்க ட்விட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தாரு அதை கடுமையா கண்டனம் தெரிவிச்சு இதே ஒரு டிவி அன்னைக்கு தந்தி டிவியில கேட்டப்பயும் நான் பதிவு பண்ணேன் மரியாதைக்குரிய மூத்த உறுப்பினர் திரு தம்பிதுரை அவர்களை டெல்லிக்கு அனுப்பிச்சு உள்துறை அமைச்சர் இந்த பிரச்சனை என்னைக்கு அந்த வீடியோ வந்ததோ அமித் ஷா அவர்கள அன்னைக்கு வியாழக்கிழமை நினைக்கிற சப்ஜெக்ட் கரெக்ட் சார் பனிரெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு நார்த் பிளாக்ல உள்ள அமித் ஷாவை நேரில் சந்திச்சு தன்னுடைய கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்தார் இவங்கள மாதிரி இந்த கூட இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நிலைய வித்வான்கள் அதை நான் கேட்கறேன் விவகாரத்தில் மோடி என் வாய் திறக்கவில்லை எண்பது நாள் ஏன் வாய் திறக்கவில்லை இபிஎஸ் கேட்டாரா சொல்லுங்க ஸ்டாலின் கேட்டாரு திருமாவளவன் கேட்டாரு கம்யூனிஸ்டுகள் கேட்டாங்க எதிர்கட்சிங்களா இபிஎஸ் கேட்டாரா மணிப்பூர்ல நடந்தது ஒரு அராஜகம் உலகத்துல அதான் புடிச்சிருங்க கேட்ட கேள்விக்கு உலகத்துல அத விட ஒரு அயோக்கியத்தன இல்ல ஐந்து அறிவு படைத்த ஒரு மனிதன் கூட அந்த ஒரு கேடு கட்ட செயலை பண்ண மாட்டான் அரபு கண்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி நட்ட நடுவில் நிறுத்தி அந்த குற்றவாளிகளை அடிச்சு கொள்ளு இல்ல கண்டகண்டமா வெட்டி போடு அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியுதா ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் குடிக்கிற டேங்க்ல கொண்டு போய் மனித கழிவு கலந்தான் என்னையா நடவடிக்கை முடிச்சிடுறேன் உடனடியாக அவர் அமைச்சர் பதவியுடன் தூக்குங்க 
அதே போல அந்த முதலமைச்சரை உடனடியாக பதவி விலக சொல்லுங்க மோடி அமித்ஷாவுக்கு கோரிக்கை வச்சாரா இபிஎஸ் சொல்லுங்க மணிப்பூர் முதலமைச்சர் பதவி விலகணும் இவருக்கு திருமாவளவ கலைஞர் டிவில இருந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுக்கறதுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க வெகுஜன மக்கள் கேக்குறாங்க சார் மணிப்பூர் விஷயத்தில் பாஜக அங்க இருக்கிற முதலமைச்சர் பதவி விலகணும்னு இபிஎஸ் சொன்னாரா இல்லையான்னு கேட்க இவர் பதவி விலக சொல்லுங்க உடனடியா அந்த முதலமைச்சர் பதவி விலக ஒரே ஒரு நிமிஷம் என்ன மணிப்பூர்ல நடந்தது எப்படி ஒரு உலக அவலமோ அதுக்கு சற்றும் குறைவில்லாது வேங்கை வயல்ல தாழ்த்தப்பட்ட அரிஜன மக்கள் குடிக்கிற குடிநீர்ல மலத்தை கலந்துங்கிறது என்ன பொருத்தப்பட்டு அதை விட ஒரு நாகரிகம் இல்லாத ஐநூறு ஆண்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கேடுகிட்ட சமுதாயம் கூட இந்த வேலையை செய்யாத அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை இவர் ஆட்சியில செய்யறாங்க இவர் நானும் ஜப்பானில் கல்யாணம் ஜப்பானு போனாங்க வேங்கை வேலை வைத்து மணிப்பூரை எந்த அளவுக்கு முட்டு கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா இந்த முட்டு தான் தேவை அதனாலதான் இவங்க ஆக சிறந்த கொத்தடிமைகள்ன்ற திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் யாரு சொல்றாருங்க சொல்றாரு கொத்தடிமை கூட்டம் இவங்க கலைஞரை உட்கார வச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பாவன தள்ளாத வயசுல அறிவாலயத்துல பஸ்ட் ஃபுளோர்ல கைதி மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு அறுபத்தி மூணு சீட்டு குடுக்குறியா இல்லையான்னு பஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஈடி விட்டு ரெய்டு விட்டாங்கல்ல காங்கிரஸ் அப்ப கொத்தடிமை கூட்டமா காங்கிரஸ் கிட்ட பயந்து கை கட்டிட்டு நின்று அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுக்கு கொடுப்பதை போல் சீட்டு கொடுத்தேன் வீரவசனம் பேசிட்டு உள்ள கும்மாங்குத்து வைத்து அந்த கலைஞருக்கு கூட்டம் என்ன கொத்தடிமை கூட்டமா இருக்கலாம் இல்லையா அதிமுக கொத்தடிமை கூட்டல்ல எத்தனை முறை ஆட்சியில் இருக்கிறப்ப இவங்களெல்லாம் நீங்க கூட சேர்த்துக்கு இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நிர்பந்தம் இதே அமித்ஷா அவர்கள் மரியாதை கூறி உள்துறை அமைச்சர் கொடுத்தப்ப அதை மறுதளித்தவர் எத்தனையோ கூட்டத்துக்கு சில காரணங்களால போகாம மறுதளித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் இருக்கும் போதும் தேவையான விஷயங்களை ஏற்றிருக்கிறார் அம்மா அன்று ஆதரித்த இது காமன் சிவில் கூட இன்று திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணியில் இருந்துகிட்டு இதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் இருக்கார் கொத்தடிமைங்கிறது இருநூறு ரூபா ஊப்பியும் அவங்களுக்கு யாரு முட்டு முட்டுங்கிறதெல்லாம் அந்த ஊப்பிங்களோட வார்த்தை அப்படிதான் எனக்கு எல்லாம் என்னன்னு தெரியாது சார் எடப்பாடி பழனிசாமி பார்ட்டி வந்து மணிப்பூருக்காக தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் நடத்தினீங்களா நிச்சயமாக மணிப்பூருக்காக போராட்டம் நடத்துவோம் எப்ப வேங்கை வயல் குற்றவாளிகளை கைது பண்ண அடுத்த நிமிஷமே நான் நிச்சயமா சின்ன சின்ன இயக்கங்கள் எல்லாம் நடத்திருச்சு சார் தமிழ்நாட்டுல பிரதான எதிர்கட்சி நாங்கதான் அடுத்து நாங்கதான் ஆட்சின்றீங்க நீங்க எல்லாரும் நடத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நடத்துவீங்களா எல்லா கட்சியும் நடத்திட்டாங்க சார் இங்க நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட்லயே சுத்திருக்கீங்க திமுக அடிமை கூட்டமா போன திமுக அடிமை கூட்டம் நம்பர் ஒன் வெளியே வீரம் பேசிட்டு சிறுத்த புளிம்பார திருமாவளவன் கட்சி போராட்டம் நடத்திச்சா நடத்திட்டாங்க பதினஞ்சு நடத்திட்டாங்க எங்க சும்மா பேசிட்டாங்க சார் நான் அடிச்ச மாதிரி அடிக்கிற தோழமை சுட்டுதல் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் கே எஸ் அழகிரி தலைமையில ஒரு கட்சி இருக்குது அந்த கட்சி கே எஸ் அழகிரி அவரு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் என்னங்க அரசியல் காரணத்துக்கு இந்த தேசத்தோட பேரை பயன்படுத்தினா அது வந்து முடிவு வந்து பேராபத்தா முடிங்கிறதுக்கு பிஜேபி உதாரணம் இந்தியா ஒளிர்கிறது நாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பிஜேபி ஒளிர்ல அந்த எலெக்ஷன்ல தோத்து போச்சு அந்த மாதிரி இப்ப அரசியல் காரணத்துக்கு ஏதோ பிஜேபிக்கு செக் வைக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஐஎன்டிஏ நீங்க தான் பாவம் இந்தியா இந்தியா வளைஞ்சு வளைஞ்சு சொல்றீங்க பேரை வச்சுக்கினா ரெண்டாயிரத்தி நாலு எப்படி எதிர்கொள்ள அவங்க பேர் வச்சதே நமக்கு பயமா தெரியுது இல்ல புளிக்கு வந்து கழுத புளிக்கல பார்த்தா பயம் கும்மிடி பூண்டிய தாண்டாத பாலக்காடு தாண்டா அடையாளம் தெரியாதாலும் கும்மிடி பூண்டி தாண்டா அடையாளம் தெரியாதாலும் பீகாருக்குள்ளேயே அடையாளம் தெரியாத ஆளையும் நிதிஷ்குமார் வெஸ்ட் பெங்கால் தாண்டி தெரியாத ரவுடியும் ஒரு லேடி ரவுடி அப்படின்னு அந்த அம்மா விமர்சனம் பண்ணது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்க சொன்னதை நான் சொன்னேன் நீங்க வேணா இங்க இருப்பாங்களா ரெண்டு பேர் கோவால அவர் கொத்தடிமிகள் ஒரு சீன கம்யூனிஸ்ட் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் அவங்ககிட்ட கேளுங்க நான் சொன்ன வார்த்தை இல்லாது அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்ன மரியாதை கொடுக்கறீங்க பாருங்க இதுதான் அழகா ஒரு பெண் தலைவரா இருந்த கட்சி இது அப்படிங்களா ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கும் தமிழ்நாடு சட்டசபையில திமுக ஜெயலலிதா அம்மா என்ற பெண்ணுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து துடிக்கிறீங்களா மாதேஷ் வரலாறு பாவம் தெரியாம துடிக்கிறீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டே நடிக்கிறீங்களா
எனக்கு தெரில ஒரே சந்தோஷத்துல இருக்கீங்க போல மோடி அவர்கள் இபிஎஸ் பக்கத்தில் வச்சதுனால ரொம்ப ஹாப்பி போல அதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியலில் தன் உயரம் புரிந்தவர் தன் நிலை புரிந்தவர் தன் கட்சியின் உயரம் புரிந்தவர் எதிர்பார்த்ததை விட மிக நல்ல முறையில் விருந்தோம்பல் அவருக்கு கிடைச்ச மரியாதை ஏன்னா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயாவோட நானும் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங் வந்து அசோகா ஹோட்டலில் தான் நடந்துச்சு திரு நட்டா அவர்கள் ஒரு பத்து நிமிடத்துக்கு முன்னாடியே கீழே அசோகா ஹோட்டல் ரிசப்ஷனில் வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் உண்மையாலுமே அதெல்லாம் பார்த்துப்போம் பெரிய நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது இன்னைக்கு அகில இந்திய கட்சியுடைய தலைவர் ஆளும் கட்சியுடைய தலைவர் ஒரு மாநிலத்தின் எதிர்கட்சி தலைவர் அதிமுகவினுடைய காத்திருந்தாருக்கு பத்து நிமிடம் காத்திருந்தார் நாலு சாட்சி அங்கிருந்து அத்தனை மீடியா தந்தி டிவி புதிய தலைமுறை தமிழ் மீடியா அத்தனையும் சாட்சி அத்தனையும் இருந்தாங்க பத்து நிமிடம் காத்திருந்தார் அப்போ பக்கத்தில் இருந்தப்ப என்ன கேட்டார் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வரத்துக்குன்னு சார் வந்துட்டார் டிராஃபிக்ல இருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல நான் சொல்றது எதுவுமே ஹியர் சே எவிடன்ஸ் இல்லை மாதே நானே பக்கத்தில் ஆமா பத்து நிமிடங்கள் காத்திருந்தாரு அது எங்களுக்கே சங்கடமா இருந்தது ஒரு அகில இந்திய தலைவர் காத்திருக்காருன்னு அப்ப நான் கேட்டோம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு நிமிடம் ஆகும் நட்டாஜி அப்படிங்கிறப்ப பரவாயில்ல நான் இங்கேயே வெயிட் பண்றேன்னு அவரும் பியூஷ் கோயலும் ரெண்டு பேரும் காத்திருந்தாங்க சரியா ஒன்னு நாற்பதுக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்தாரு அவர் இன்முகத்தோடு வரவேற்று அப்ப அந்த காலில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சனையை பத்தி திரு நட்டா அவர்கள் கேட்டாங்க இன்னும் வழி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னப்ப அசோகா ஹோட்டலோட லாபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பதினஞ்சு படிக்கட்டு ஏறி தான் போகணும் அவ்வளோ தூரம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோடைய கூட வந்து அவருடைய ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துல ஏதோ ஒரு ஆயுர்வேத மருந்து இருக்குது அதை நான் உடனடியாக அனுப்பிச்சு தரேன் அது உங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு லிஃப்ட் வரைக்கும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அனுப்பிச்சிட்டு போனா திரு நட்டா அவர்களும் திரு பியூஷ் கோயல் அவர்களும் அப்ப பக்கத்துல வேலுமணி என்னன்னு கூட இருந்தார் வேலுமணியை பார்த்துட்டு இவர் நட்டா கேட்கிறாரு எப்படி இவ்வளவு ஃபிட்டா இருக்கிறீங்க நீங்க உடம்பு குண்டா எல்லாம் இல்லாம கரெக்டா ஃபிட்டா இருக்கிறீங்க இவ்வளோ ஒரு அதாவது அது ரொம்ப இயல்பா இருந்தது அங்க இங்க மாதிரி இந்த இந்த கையை விட்டா இவன் குத்தி போடுவான் இந்த கையை விட்டா அவன் பிடிச்சுக்குவான் இப்படி பிடிச்சிட்டு நிப்பாங்க பாருங்க ஒரு கூட்டணியில் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அது ஒரு மாதிரி ஒரு இயல்பா ஒரு குடும்பத்துல உறுப்பினர்கள் அலாவி அலாவிக்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சந்திப்பா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த என்டிஏ கூட்டத்துல திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறது ஊரறியும் உலகறியும் நாடறியும் யார் யார் பெரிய கட்சி சார் அங்க இருந்தது கூட்டணி மந்திரி சபை அமைச்ச பாஜக கட்சியில வித்தியாசம் பார்க்காம பெரிய கட்சி அந்த கட்சியினுடைய பாட்டண்டா இருக்கிற அதிமுகவையும் சமபலத்தோட தான் நடத்தினாங்க ஒரு நபர்களை ஒரு எம்எல்ஏவோ எம்பியோ வச்சிருக்கிற இல்ல கட்சி இருந்தாங்க அப்படியே மொத்தம் முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு இருக்கிற இந்த அவுட் கோயிங் நாடாளுமன்றத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு எம்பிகளை உள்ள அத்தனை கட்சி ஒரு பக்கம் ஆறு முதல்வர்கள் அங்க உட்காந்துருந்தாங்க சார் பெங்களூர்ல நடந்த கூட்டத்துல ஆறு முதல்வர்கள் இந்த முதல் இங்க இங்க ஒன்னு ரெண்டோ மூணு அதுலயும் எல்லாம் உடஞ்சி வந்தவங்க உடச்சி கூட்டு உடச்சி கட்சியை உடச்சி கூட்டு வந்தவங்க நம்ம ஐயா நம்ம நம்ம தலைவர் எத்தனாவது நின்று இருந்தாருங்க யாரு சார் சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் ராகுல் காந்தி பக்கத்துல உட்காந்து இருந்தார் ராகுல் காந்தி பக்கத்துல அந்த மீட்டிங் நடக்கிறப்ப மடு நாயகமா உட்கார்ந்து இருந்தது யாரு அவருக்கு அடுத்தது உட்கார்ந்து இருந்தாரு நம்ம திராவிட மாடல் நாயகர் எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி கர்நாடகால காங்கிரஸ் ஜெயிச்சப்ப இவர் எங்க பிடிச்சி சொல்லி விட்டாங்கன்னு ஊர் உலகமே டிவியில பாத்துச்சு அதுதான் பிஜேபிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்குள்ள மரியாதை தான் ராகுல் கூட்டம் டெல்லியில நடந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க இந்த வரி புள்ளி நாங்களும் கழுத புள்ளின்னு கூட்டம் போட்டு ஐஎன்டிஏன்னு பேர் வச்சாங்களா அதுல தமிழ்நாடோட சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் திராவிட மாடல் வச்சு திராவிட மாடல் மாடல் நாயகன எத்தனாவது உட்கார்ந்து இருந்தாரு எதிர்கட்சி தலைவர் அதிமுக பிரதமருக்கு அடுத்தபடியா உட்கார்ந்து இருந்தார் யாரு பிரதமர் பக்கத்துல உட்கார்ந்தார் சார் அதுதாங்க ராகுல் காந்தி பக்கத்துல உட்கார்ந்தார் சார் திரு ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி யார் இந்த இந்த வார்டு கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்ல கூட நிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாம தகுதி இலக்கு அதாவது <laughs> 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 அது பாவம் அந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே எண்பது வயசுல இருந்து பெரியவரப்பா அது ஒரே பாவம் ஒரு டம்மி 
அவர் அப்போ நடக்க முடியாது அவரால் நடக்க முடியல அவர் வேட்டி ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு போகிறாரு அவரை கூட்டிகிட்டு போய் காமெடி பண்ணுறீங்க அதாவது சித்தாந்தம் நான் கேட்குறேங்க மம்தா பானர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு பிரதமர் ஆகுறதில் விருப்பம் இல்லை சொன்னாங்களா நிதிஷ்குமார் அப்படி யோகி மாதிரி இருக்கிறார் எனக்கு பிரதமர் ஆகிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை விருப்பமே இல்லாத நீங்க ஒரு விருப்பம் உள்ள யாராவது ஒருத்தர் பிரதமர்னு காட்ட வேண்டியதாங்க காட்டுவாங்க சார் இப்போ மூணாவது மும்பை கூட்டத்தில் சொல்லிடுவாங்க மும்பை கூட்டத்தில் அது சொன்னால் இன்னமும் பதற்றம் உங்களுக்கு ஓவர் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அப்படியா பதற்றம் ஓவர் ஆகிடும் சொல்கிறேன் அடுத்து நீங்களுமே ஒரு கூட்டம் போட வேண்டியது அதான் ஒரிஜினல் புளியும் கழுது புளின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கே சக்கர வரி புளி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இந்த சாயந்தரம் இதுல பண்ணுவாங்கல்ல அதையும் ஒன்னா வச்சு பேசுறீங்க பாவம் பிஜேபி அலைன்ஸோட ரொம்ப நெருக்கம் காட்டிட்டீங்க அதே போல அதிமுகவுக்கு பெரிய முக்கியத்துவமா அங்க கிடைச்சிருச்சு எல்லாமே ஓகே பாத யாத்திரை கூப்பிட்டாங்களே ஏன் இபிஎஸ் போல டெல்லியில கூப்பிட்டா போயிடுறாரு அண்ணாமலை கூப்பிட்டா போக மாட்டேன்றாரு அப்ப ஆடு பகை குட்டி உறவா ஆர் பி உதயகுமார் போனதெல்லாம் பாவம் உங்களுக்கு கண்ணு அவர் போனார் சார் இபிஎஸ் தான் சார் அவங்க கூப்பிட்டாங்க அதிமுகவுக்கு அழைப்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அனைத்து இந்திய அதிமுகவுக்கு அழைப்பு நார்மலா இப்ப அம்மா இப்படி வச்சுக்க அம்மா காலத்துல கூட்டணி கட்சி இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அழைப்பு விட்டாங்கன்னு அம்மாவை போய் கலந்துக்குவாங்க ஆஹ் அம்மா இருக்கிற அதே பொதுச் செயலாளர் ஸ்தானத்துல அம்மா காலத்துல இருந்த உறுப்பினர்களை காட்டிலும் இன்னைக்கு அதிகப்படியான உறுப்பினர்களை கொண்ட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களை அனுப்பி வைத்தார் ஆர் வி உதயகுமார் போய் பேசின பேச்சு அங்க இருக்கிற பாஜக காரர்களே ரொம்ப விரும்பி கேட்டாங்க அப்படிங்கறது அங்க இருந்து வர்றது நான் கேக்குறது இபிஎஸ் ஏ போல இபிஎஸ் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ இன்னொன்னு இது பண்றேன் இல்ல சார் அங்க உறவா இருக்கீங்க இங்க பகையா இருக்கீங்களே அண்ணாமலை கிட்ட பகையா இருக்கீங்களே அதை அந்த வித்தியாசம் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்லி அண்ணாமலை உங்களுக்கு செட் ஆகல அண்ணாமலை செட் ஆகல இன்னமும் அது வந்து நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கு வரீங்களோ அதுக்கு சொல்ற அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிடுறேன் ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தப்ப கமலாலயத்தை தேடி போய் ஏதோ உங்க பக்கத்துல தானே இருக்குது கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே பன்னீர் செல்லமா வந்து ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சருங்க இது கூட இல்லாம அண்ணாமலையை பாக்குறதுக்கு அரை மணி நேரம் உங்க பக்கத்து காமல உட்கார்ந்து இருந்தது யாரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதே அண்ணாமலையை சந்திச்சு பேசுறதுக்கு யார் அனுப்பிச்சிருந்தார் அப்படிங்கறது தான் முதல்ல கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் ஓகே தலைவன் தலைவனாக நடந்து கொள்ள டெல்லியில உறவா இருக்கீங்க இங்க அண்ணாமலை கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் கீப் அப் பண்ணுவாங்க அதிமுகவிற்கும் தமிழக பாஜகவிற்கும் உறவு மிக நல்ல முறையில் இருக்குது அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல அப்படியா அதோடைய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் நான் கொஞ்ச காலம் பாஜகவில் ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலம் பயணித்தவங்கிறதுனால நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசி சில தகவல்களை திரு எடப்பாடி ஐயா சொல்ல சொல்றாங்க இரண்டாம் கட்ட பாஜக தலைவர்கள் தமிழக பாஜக தொண்டர்கள் அதிமுகவோட நல்ல இணக்கத்தோட அண்ணாமலையோடு இல்ல அண்ணாமலையோடு சில வருத்தங்கள் இருப்பது உண்மைதான் அதுதான் சொல்லுங்க அதுதான் அதுதான் கேக்க உண்மை அண்ணாமலைக்கும் இபிஎஸ்க்கும் ஒட்டல அப்படின்றத சொல்லுங்க பண்ணிக்கணும் அனைத்து இந்திய அதிமுகவிற்கும் அண்ணாமலைக்கும் சரியா வந்து ஒட்டல 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 கலைஞர விமர்சனம் பண்ணிட்டு யாராவது திமுக கூட்டணியில இருக்க முடியுமா முடியுமா அந்த மாதிரி கழக தொண்டர்களால் வந்து ஒரு தாயா மதிக்கக்கூடிய முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மா அவர்களை பத்தி தேவையில்லாம இரண்டு முறை அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து விமர்சனம் பண்ணார் அந்த வடு அந்த காயம் சாதாரண தொண்டன் தொட்டு அம்மாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு அம்மாவின் அரசியல் வாரிசாக அம்மாவுடைய இதய சிம்மாசனத்திலும் அதிமுகவுடைய அதே சிம்மாசனத்திலும் அமர்ந்திருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அந்த வருத்தம் மிக அதிக அளவில் உண்டு ஒட்டாத ஒரு கூட்டணிக்கு இவ்வளவு நேரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசிட்டீங்க பாருங்க கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் என் மகளை பிடிக்காத ஒரு கூட்டணிக்கு இவ்வளவு நேரம் மூச்சு பிடிச்சி பேசுங்க அங்க உட்கார வச்சாங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சாங்க எனது மகளை திகார் சிறையிலே அடைத்தவர்களோடு தான் நான் கூட்டணி வைத்து விடுவேனா இல்லை அவர்களைத்தான் அரசியல் ரீதியாக வாழ விட்டு விடுவேனா அப்படின்னு கதவசனம் எல்லாம் பேசிட்டு அப்புறம் ஒரே மாசத்துல ரெய்டு விட்டோன்னு அறுபத்தி நாலு சீட்டு கொடுத்தார் அவர் சொல்றீங்களா அவர்களுக்கு கொஞ்சமும் சலைத்தவர்கள் அல்ல நாங்கள் அப்படின்றீங்க அவ்வளவுதான் இல்ல வேற ஒண்ணும் நான் எது கேட்டாலும் மணிப்பூர கேட்டா வேங்க வேல சொல்றீங்க அதே போல இல்ல இல்ல அதே போல பிஜேபி கேட்டா காங்கிரஸ் சொல்றீங்க இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்கா இல்ல இல்ல அதிமுக வந்து நீங்க போய் திமுக எல்லாம் இது அதிமுக எல்லாம் இத்தனை உண்டு திமுக இருந்து வந்த கட்சி தானே சார் அதிமுக திமுக இருந்து பிரிந்த கட்சி தான் முனுசாமி அண்ணன் இன்னைக்கு ஒண்ணு பேசிருந்தார் அவங்க ஊருக்காரர் தானே ஆமா அவர் அண்ணன் சில நேரத்துல உணர்ச்சி வசப்பட்டு சில விஷயங்கள் பேசுறாரு நான்
புரட்சி தலைவர் இப்போ அவர்களை வந்து கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி அவர் அரசியல் வாழ்க்கையை நாங்கள் சிதறடிக்க போறோம்னு வெளியே தள்ள கொலகார கட்சி திமுக ஒருபோதும் பங்காளி கட்சி இல்ல என்ன அர்த்தம் பிஜேபி அதிமுகவும் பங்காளி அப்படியா அது தேசியத்தை வலியுறுத்துற ஒரு தேசிய கட்சி தேசியத்தை உள்ளடக்கிய திராவிட கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு கட்சி சார் திமுக அதிமுக திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி ஆஜி ஆனா நாங்க இவங்க பங்காளி கிடையாது உங்களை மாதிரி புதியவர்கள் அதிமுகவுக்கு வந்தவங்க என்ன சொல்றீங்க பாருங்க பிஜேபி ல இருந்து வந்தவங்க என்ன சொல்றீங்க அவங்க அவங்களுடைய இதை பாருங்க அவங்களுக்குள்ள முரண் இருந்தாலும் திராவிட இயக்கங்கள் ரெண்டு பேரும் திராவிட இயக்கங்கள் அது நான் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தை நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா தமிழ்நாட்டுல இந்த திமுக அழிந்து ஒழிந்து போக வேண்டும் அண்ணா திமுக இன்னும் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் வலிமையோட இருக்க போகுது அதுல சந்தேகமே இல்லை குறைஞ்சபட்சம் நான் சொல்றது அண்ணா திமுகவுக்கு மாற்றாக அண்ணா திமுக நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு தேசியத்தை உள்ளடக்கிய திராவிட கட்சி சரி அதுக்கு மாற்றா தேசிய கட்சி பாஜக தமிழ்நாட்டுல இருந்துன்னா நல்லது சோ தமிழ்நாட்டுல அடுத்த ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு அண்ணா திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு மாற்று பாஜக பாஜகவிற்கு மாற்று அண்ணா திமுக ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னா நிச்சயமா இது காமராஜர் காலத்தை நோக்கி போகும்போது தனிப்பட்ட பாஜக ஒரு காலத்துல நல்லது நல்லது பண்ண காமராஜர் எப்படி வந்து கருணாநிதி அப்புறப்படுத்துறாங்களோ இந்த தீய கூட்டம் திருட்டு கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரசியல் காலத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டு அதுக்கு அந்த இடம் வந்து என்னைக்குமே நம்பர் ஒன் கட்சியா தமிழகத்தில் இருக்கிற அண்ணா திமுகவும் பாஜக அதற்கு மாற்றாகவும் வந்தால் தமிழகம் நல்ல முறையில் இருக்கிறது தனிப்பட்ட கருத்து அண்ணாமலைக்கும் அதிமுகவுக்கும் ஆகலன்னு நீங்க சொல்றீங்க உண்மையாவே ஒட்டலன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா அண்ணாமலை போற பாத யாத்திரை இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவே அம்மையார் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் வழியில் ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொடுப்பதற்கு தான் அண்ணாமலை பாத யாத்திரை போறேன்னு அமித்ஷா பேசியிருக்காரு நல்லது ஒட்டவே இல்லை அண்ணாமலைக்கும் அதிமுக ஒட்டலன்னு சொன்னீங்க பாருங்க அமித்ஷா ஆனா என்ன சொல்றாரு அண்ணாமலை பாத யாத்திரையே நடக்கிற மாதிரியே இப்படி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா எனக்கு பதிலே தெரிய மாட்டேங்குதுங்க நான் என்ன சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது புரட்சி தலைவர் அவர்கள் திமுக இருந்து வெளியே தூக்கி எறியப்பட்ட போது அண்ணா திமுக இயக்க தொடங்குறப்ப சொன்னாரு அண்ணா என்னுடைய அரசியல் தலைவர் காமராஜர் என்னுடைய வழிகாட்டினர் ஆமா ஆமா ஏதாவது புரட்சி தலைவருக்கும் காமராஜருக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா சோ காமராஜர் ஒரு அப்பழுக்கற்ற தலைவர் அப்படிங்கிற முறையில காமராஜர் சொந்தம் கொண்டாடினார் புரட்சி தலைவர் இன்னும் எல்லாம் அண்ணா தி காங்கிரஸ்காரங்களுக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சிறுமலை பிள்ளை வீட்டுல வாடகை வீட்டுல இருந்து ஏழை பங்காளன் வாழும் பங்க பங்களா வைப்பார் இருந்து போஸ்டர் அடிச்சு விட்டு காமராஜரை இழிவுபடுத்தின கருணாநிதி காமராஜர் அவர்கள் மறைந்த பின்பு அந்த இடத்த நினைவு சரியா இல்ல ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் எவ்வளவு தருடைய சொந்த காசை கொடுத்து திருமலைப்பள்ளி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற காமராஜர் வாழ்ந்த இல்லத்தை வாங்கி அரசுடமை ஆக்கிய ஒரு புரட்சி தலைவர் சரி புரட்சி தலைவருக்கும் புரட்சி தலைவருக்கும் காமராஜருக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருந்ததா இல்ல இல்ல அது காமராஜர் அப்பல் கட்டுற தலைவர்னால புரட்சி தலைவர் இருந்தாரா அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்த நல்ல திட்டம் அப்படிங்கறதுனால புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாங்க கொண்டு வருவோம் அண்ணாமலை பேசுறாருன்னா நல்லது நடந்திருக்கிறது எப்படி காமராஜர் புரட்சி தலைவர் கொண்டாடினாரோ அண்ணாமலை அவர்கள் புரட்சி தலைவரையும் புரட்சி தலைவரையும் கொண்டாடுறாருமலை ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் ஆட்சி கொண்டு வரணும் நாங்க ஆட்சிக்கு ஒரு பாத யாத்திரை போய் தலை சுத்துல சார் அவருடைய பாத யாத்திரை மூலமாக ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் வழியில் நாங்க ஆட்சியை கொண்டு வருவோம்னா ஓ அப்ப அதிமுக கீழே தள்ளிட்டு அவங்க வரணும்னு நினைக்கிறாங்க போய் பாவம் இந்த இருநூறு ரூபா ஊப்பி கோபாலபுரத்து கொத்தடிமைகள் வேணா அதுக்கு அப்படி ஒரு இன்டர்பிரேஷன் சொல்லிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க எப்படி ஒரு சத்துணவு கொண்டு வந்தது அதை மதிய உணவா கொண்டு வந்தனா காமராஜர் பேரையும் புரட்சி தலைவர் பேரையும் கட்சி வேறுபாடு இல்லாம எல்லாம் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆட்சி நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப காமராஜர் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவிங்கிற அடிப்படையில புரட்சி தலைவரையும் புரட்சி தலைவரும் இது பண்றாரு பாஜக காரங்களும் காமராஜர் சொல்றாங்களா ஜெயலலிதா ஆட்சியை இபிஎஸ் கொடுப்பாரா அண்ணாமலை கொடுப்பாரா தெளிவுபடுத்துங்க சார் எனக்கு நிச்சயமா எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அவர் அவர் தான் அண்ணாமலை தான் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு போறாரு அமித்ஷா அமித்ஷா வந்து ஜெயலலிதா ஆட்சி அண்ணாமலை கொடுப்பாருன்றாரு கட்சி கடந்து அம்மா அவர்களை வந்து ஒரு கூட்டணி தோழமை அடிப்படையில் பாராட்டுறாங்க அந்த நாங்க ஒரு மாடலா எடுத்து அதை கொடுப்போம்னு சொன்னா சந்தோஷங்க எங்களுக்கு அதை பத்தி சரி ஓகே அவருடைய நம்பிக்கையை பாராட்டுறோம் அப்ப அண்ணாமலை அண்ணாமலை அமிழக போராடுகிறார் இல்ல நீங்க ஏங்க அண்ணாமலை ஆட்சிக்கு வர போராடுகிறார் நீங்க அதிமுக நீங்க இப்படியா கேக்குறீங்க அண்ணாமலை இன்னைக்கு அந்த கட்சியை வளர்த்து எடுக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறார் தமிழகத்தில் ஓரளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சிக்கு நோக்கி அழைச்சிக்கிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவர் போறாரு அவ
ஏதோ அந்த விஜய் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பக்கம் எல்லாம் இளைஞர்களா இருக்கிறாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சீமான் மாதிரி பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடிய பிராந்தியவாதம் பேசக்கூடிய தமிழ் தேசிய இங்கிலீஷ் தேசிய ஹிந்தி தேசியம் இல்லாத தேசியம் எல்லாம் பேச தமிழர்களுக்கான உரிமையை பேசுறாரு தமிழர் நாங்க தமிழர்கள் போராட்டங்கள் நான் கேக்குறேன் சார் தமிழர் நல்ல போராட்டங்கள் இன்னைக்கு எத்தனையோ போராட்டங்கள்ல இன்னைக்கு நாம் தமிழர் கட்சி காலத்துல முத கட்சியா நிக்குது சார் தமிழன் இரண்டாம் தர குடிமக்கள் நடத்துறாங்க அன்றைய பிரிவினைவாதி இன்றும் பிரிவினை பேச உதயநிதி கட்சிக்கு இளைஞர்கள் ஓட்டு போகாம இருக்கிறது நல்லது தமிழ்ங்கிற பேர்ல தமிழர் பேர்ல பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடிய சீமானுக்கு பேசுங்க வந்து நீங்க சொல்லிக்கங்க வேணா எனக்கு பார்த்தா அது வந்து கழுத மாதிரி தெரியுதுங்க உங்களுக்கு குதிரை அறம் அறம் அறு இல்ல இது வந்து உருப்பாங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களும் பேச மாட்டேன் பேசுறவரையும் இப்படி ஒரு முடிச்சிருங்க அதிமுக பேசுமான சீமானுக்கு அந்த ஓட்டு போகாம இருக்கிறது நல்லது அந்த அடிப்படையில் தேசிய சிந்தனை உள்ள பாஜகவிற்கு அந்த ஓட்டு போறது நல்லது உடனே இப்ப டக்குன்னு கேட்டுக்கணும் அப்ப உங்க அதிமுக யாரு சார் இளைய தலைமுறை இல்லையான்னு கேள்வி கேட்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் விட்டு கொடுக்கறீங்களே பிஜேபிக்கு விட்டு கொடுக்கறீங்களே விட்டும் கொடுக்கலீங்க விவேக் ஒரு படத்துல நீங்களே நீங்களாகவே அதிமுக அதிமுக வந்து பின்னாடி தள்ளி பிஜேபிக்கு முன்னாடி வழிபடுறீங்க கொடுக்கல விவேக் ஒரு படத்துல சொல்ற மாதிரி அதுவும் நாங்க எதுவும் பண்ணல ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் அண்ணா திமுகவுக்கு எப்பயுமே நிரந்தர இளைஞர்கள் ஓட்டு உண்டு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா பல நலத்திட்டங்கள் சிலது திமுக கூட பண்ணிருக்குது ஆனா இளைஞர்களை குறி வைத்து இளைஞர்கள் மேம்பாட்டிற்காக லேப்டாப்பு சைக்கிள் மிதியடி இந்த மாதிரி பல மிதிவண்டி மிதிவண்டி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சூப்பர் சாட் சிக்ஸர் அடிச்சிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி சோ இது வந்து எந்த காலத்திலையும் அதிமுகவுக்கு ஒரு இளைஞர்கள் வாக்கு வங்கியை நிரந்தரமா கொடுக்க போறது இது பொதுவா நம்ம பார்க்க ஒரு அம்சம் இன்னொரு அம்சம் என்னன்னா அண்ணா அதி மன்னிக்கணும் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு இன்சிடன்ட் டிரைவரா உருவாக தவறா சொல்லல வந்தவர் பாஜகவுடைய நேர்களே சொன்ன மாதிரி சித்தாந்தம் வரலாறு அந்த கட்சியுடைய பலிதானம் கடந்து வந்த பாதை எதுவுமே தெரியாது இன்னைக்கு வந்து அறிக்கை அரசியல் ட்விட்டர் பேஸ்புக் அரசியல் எல்லாம் விட்டுட்டு களத்துல இறங்கி போறப்ப ரியாலிட்டி தெரியும் உண்மையான தொண்டர் பலம் உங்களை முந்துக்கிறாங்க வயந்து வயசுக்கு வந்து வாலிப பருவத்துல இருக்கிற ஒரு வாலிபனும் நடந்து கட்ட வண்டியை விட்டுட்டு இப்பதான் தத்து தடுமாறி எழுந்திச்சு நடக்கிற புள்ளையும் ஒன்னா கம்பேர் பண்றீங்கன்னா டாக்டர் பாருங்க ரெண்டு கண்ணி புற விழுந்திருக்கோம் அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா அண்ணாமலை போய் இதெல்லாம் பார்த்தாருனா உண்மையான அந்த கோர் தொண்டர்கள் என்ன இருக்கிறாங்க கட்சியுடைய பலம் என்ன அமைப்பு ரீதியா எவ்வளவு பலம் நமக்கு இருக்குது தமிழகம் முழுக்க நம்ம கட்சி இருக்குதா இல்ல பாக்கெட் பாக்கெட்டா இருக்குதாங்கிற யதார்த்தம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாருனா கூட்டணி பேசுறப்ப அதிமுக தலைவலி குறைங்க அண்ணாமலை ஒண்ணும் இல்ல அவர் ஸ்ட்ராங்காக போறாருன்றீங்க ஊரு உலகத்துக்கே தெரியும் அண்ணாதிமுகவிற்கும் பாஜகவிற்கும் உள்ள இடை நான் முத வார்த்தையே சொல்ல அண்ணாமலை ஸ்ட்ராங்காக போறாரு வளர்ந்து திமுக எதிர்ப்பில் அண்ணாமலை வலிமையாக நிக்கிறார் அதிமுக நிக்குதான்னு நான் கேக்குறேன் காலையில கூட ஒரு சேனல்ல எங்கிட்ட கேட்டாங்க ஒண்ணு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் வந்து இது வரைக்கும் தமிழகத்துல ஆட்சியில இல்லாத ஒரு அண்ணாமலை அரசியலுக்கே அவர் சொல்லப்போனா புதுசு தமிழகத்தை ஏதாவது முப்பது ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக முதலமைச்சரா நாள்ரவரிடம் இருந்து ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய ஸ்டைல் ஆஃப் பங்கரிங் வேற நீங்க ஆங்கர் ஆதரவு பண்றீங்கன்னு உங்களை மாதிரியே ரங்கராஜ் பாண்டே பண்ண முடியுமா ரங்கராஜ் பாண்டே மாதிரி நீங்க அவ்வளவுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அந்த மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி என்னன்னா மக்களை அன்றாடம் பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் விலைவாசி உயர்வு இரநூறு ரூபாய்க்கு தக்காளி இந்த மாதிரி மக்களை இப்ப அதான் மின் கட்டண உயர்வு பஸ் கட்டண உயர்வு இந்த திராவிட ஏமாற்றம் ஆயிரம் ரூபாய் தரணும் இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஓட்டு கேட்க வர்றப்ப உனக்கு தகுதி தெரியல இப்ப பணம் கொடுக்க வர்றப்ப தகுதி கேட்பியாங்கிற மாதிரி அன்றாட பிரச்சனைகளை இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளா எதிர்க்கு செல்ல வருதா ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் ஹர்த்தால் மனித சங்கிலி பல்வேறு போராட்டம் இதை விட ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிருக்கலை விட அதிகமா அண்ணாமலை அண்ணாமலை போராடி ஒரு நிமிஷம் உங்களை விட அதிகமா நாம் தமிழர் கட்சி போராடி இருக்கு சீமான் போராடி இருக்கு அண்ணாமலை வந்து ஊழல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்த போக்கஸ் பண்ணி திமுக எதிர்க்கிறார் ஆனா மக்கள் விரோத போக்கை வந்து தகப்பன்சாமி எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன்னா நான் சாதாரண கிரவுண்ட்ல இருந்து வந்ததுனால ஊழல் பெரிய குற்றம் நான் இல்லைன்னே சொல்லல அதை தாண்டி என் வைத்துப்பாட்டுக்கு இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிற அந்த பல்ஸ் புரிஞ்சவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதற்காக தினமும் போராடிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டு பேரோட பாதை வேறாக இருந்தால் திமுக ஒழிய வேண்டும் திமுக அரசியல் அரங்கில் இருந்து துடைத்து எரியப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறத அதிமுகவுடைய கொள்கையும் மத்தம் பாஜகவுடைய
ஆனால் எதிர்கட்சி ரோல இன்னைக்கு அண்ணாமலை முந்தி கொண்டிருக்கா சீமான் முந்தி கொண்டிருக்காரு நான் சொல்றேன் ஆனால் நீங்க வந்து இல்ல நாங்க தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோம் மக்கள் கிட்ட விட்டுரும் மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உண்மையை ஏத்துக்கணும் நீங்க சொல்றது ஏத்துக்கிறேன் அண்ணாமலை சீமான் இவங்க எல்லாம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து முந்துறாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்ற உள்ளபடியே போராட்ட அடிப்படையில் அவங்க அதிகமான போராட்டங்கள் செய்யறாங்க என்ன பேச அதுக்குள்ள பதறீங்க ஏதோ ஏதோ லீடு எடுத்துருவாருன்னு ட்விட்டர்ல பேஸ்புக்ல யூடியூப்ல வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டுல ரெண்டு பேரும் பலமா இருக்காங்க அதுல கொஞ்சம் அதிமுகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்களும் கொஞ்சம் என்ன வேகம் காட்டணும் நீங்க சொன்னதை நான் முழுவதுமே ஏத்துக்கிறேன் உங்க கட்சியில இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறவங்க நாளைக்கு இபிஎஸ் எதிர்த்து இந்த திமுக அரசை எதிர்த்தும் கூட ஒரு போராட்டம் கொடநாடு கொலை கொள்ளை இதை பத்தி பேசி ஆகணும்ட்டு இன்னைக்கு ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் டிடிவி வந்து ஓபிஎஸ் ஓடு சேர்ந்து போராட்டம் செய்ய போகிறார் காப்புலையும் அறப்புலையும் ஒன்னா சேருதா சரி காப்புலையும் அறப்புலையும் சேர்ந்து ஹிஸ் மாஸ்டர் கேட்கிற உரிமைங்க அவங்க கேட்கிற கோரிக்கை நல்ல லாஜிக்கான கோரிக்கை கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்ல ஒண்ணும் மாதே ஒரு கால் புள்ளி ஒரு அறப்புள்ளி ஒரு காது இருந்த ஊசி ஒரு வாழ் இருந்த பட்டம் சரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸ் ஹிஸ் மாஸ்டர் யாரு கோபாலபுரம் நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு குறுக்கிடாம கேட்டுங்க கடைசி கேள்வின்னு முக்கியமான கேள்வி வச்சிருக்கீங்க அம்மா அவர்களுடைய மரணத்தில் சந்தேகம் இருக்குதுன்னு அதுக்கான போராட்ட குரல் எழுப்பி தர்ம யுத்தம் பண்ணது யாருங்க அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று பின்னாடி இந்த கட்சியிலேயே வந்து இணைந்து கொண்ட அவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்து அதே சமயத்துல விசாரணை கமிஷனுக்கு உத்தரவிட்ட முதலமைச்சர் யாருங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அதோட விசாரணை கமிஷன் ஆறுமுகசாமி விசாரணை கமிஷன் அறிக்கை வந்ததுங்களா என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அவங்க சசிகலாவை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் சரி அவரை வந்து மீண்டும் இதை விசாரிச்சா பல உண்மைகள் வெளியே தெ தெரிய வரும் அப்படின்னு ஆறுமுகசாமி சொன்னாரா இல்லையா சரி உண்மையாலுமே ஒரு டீ கடை வச்சிருந்து சாதாரண தென்கரையில வந்து டீ கடை வச்சிருந்த ரோசி டீ கடை ஓனரா இருந்த நமக்கு இவ்வளவு பெரிய வாழ்வு கொடுத்த அம்மா மேல உங்களுக்கு உண்மையான அக்கறை இருந்தா யாரை எடுத்து நீங்க போராடணும் விசாரணை கமிஷன் அதோட இறுதி அறிக்கை கொடுத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு சசிகலாவை கூப்பிட்டு விசாரணை நடத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களே அப்படின்னு அம்மா சாவில் சந்தேகம் இருக்குதுன்னு சந்தேகத்தை எழுப்பி அதன் பலனாக விசாரணை கமிஷன் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டை நடவடிக்கை எடுத்து கேட்டிருந்தா நீ உண்மையான விசுவாசியா அதை விட்டுட்டு அம்மா வாழ்ந்த இடத்தில் நடந்த கொள்ளை அம்மா செத்து போனதை பத்தி கவலை இல்ல அம்மா வாழ்ந்த இடத்தில் நடந்த கொள்ளையை பத்தி கேள்விகள்னா யாருடைய வாய்ஸ காட்டி கொடுத்த அதிமுகவை கூட இருந்தே கொன்ற கேன்சர் வியாதி சரியான நேரத்தில் மருத்துவன் தகப்பன் சாமி பழனிசாமி எடுத்த நடவடிக்கையால் அரசியல் அனாதையாகி கோபாலபுரத்து கொத்தடிமையாகி ஸ்டாலின் இடும் எலும்பு துண்டுகளுக்காக பேசிக் கொண்டிருக்கோம் பன்னீர்செல்வங்கிற ஒரு ஜீரோ ஜீரோ பன்னீர்செல்வத்தை பத்தியும் தினகரன் அப்படிங்கிற அட்ரஸ் இல்லாத அந்த நபரை பத்தி எங்கிட்ட கேள்வி கேட்காதீங்க மக்கள் முடிவு இது ரெண்டுத்துக்கும் அதிமுக என்ன போராட்டம் பண்ணாங்க இபிஎஸ் என்ன போராட்டம் பண்ணாங்க நடவடிக்கை அம்மாவுடைய மரணத்தில் சந்தேகம் இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அதற்கான விசாரணை கமிஷன் அமைச்சது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணையே முடிஞ்சு இவர் தான் அறிக்கை விட்டுட்டு வந்தார இவர் என்ன சொன்னார் கொடநாடு இதெல்லாம் நாங்க கண்டுபிடிப்போம் ஜெயலலிதா மரணத்தை நாங்க வெளிச்சத்து கொண்டு வரோம்னு மு க ஸ்டாலின் சொன்னார்ல இருந்தா கிழிச்சிருக்க வேண்டியதானே இவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஒரு கற்பனையில உங்க சவுக்கு தான் உங்க இதுல தான் சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய தேரி கொண்டாந்தாங்க ஏதோ எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படியாவது இந்த கொடநாடு இதுல கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தா எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு சீனே அங்க இல்ல அதனால இப்ப திண்டாடுறாங்க நான் கேக்குறேங்க அப்படியே திருப்பி கேக்குறேன் கொடநாடு கொள்ளையில சம்பந்தப்பட்டவங்கள தூக்கி லேட்ரு சந்தேகமே இல்லை எங்களுக்கு திக்கு தைரியம் இருந்தா தெம்பு இருந்தா அந்த ஸ்டாலின் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க சொல்ல அதையும் கேக்குறேன் சந்தேகப்படுறாரு ஓபிஎஸ் அந்த நானு வார்த்தையை ரொம்ப கவனமா ஏன்னா பல லட்சம் பேர் பாக்குற மீடியாவில காட்டி கொடுத்த நபர் ஒரு கட்சியில அதாவது அந்த ஆளை பார்த்து நான் பரிதாபப்படுறேன் இருந்தாலும் நீ நடுத்தெருவில் நிற்கிறார் துரோகத்தின் வெளிப்பாடு பண்ணிடு செல்வோம் தமிழக மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் அவர் சொந்த தேனி மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அந்த நபர் முகவர் இல்லாம பித்து பிடிச்சு போய் எதை தின்றால் பித்து சித்தம் தெளியும் அப்படின்னு கோபாலபுரத்தில் போய் கையேந்து நிற்கும் அரசியல் பிச்சைக்காரன் பண்ணிடுச்சு வார்த்தைகளை ரொம்ப கண்ணிமா பயன்படுத்துங்க ரொம்ப விடுறீங்க நீங்க இந்த கொடநாடு விஷயத்தை பத்தி அதிமுகவும் பேசல அதே போல அம்மையார் ஜெயலலிதா
நீங்க பேசுங்க பாசம் இருந்ததா நீங்க கேட்டுக்கணும் சசிகலா விசாரணை செய்யுங்க அறிமுகசாமி ஆணையம் நீங்க எத்தனை போராட்டம் இவ்வளவு அக்கறப்பட்டு நாங்க வந்தா அம்மாவுடைய மரணத்துல இருக்கிற சந்தேகத்தை வெளியே கொண்டு வருவோம் கொடநாடு கொள்ளையை வெளியே கொண்டு வருவோம் சொல்லி ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு இல்ல இந்த முதலமைச்சர் போய் கேளுங்க நீங்க கேள்வி கேட்டீங்களா அருமையான பாயிண்ட் எடுத்தீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே தெளிவா சொல்றோம் அம்மாவுடைய மரணம் இயற்கையானது அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல இந்த படுபாவி அரசியல் காரணத்துக்காக தன்னுடைய முகவரி தொலைஞ்சு போச்சு முதலமைச்சர் பதவி போச்சு அரசியல் அனாதையா போயிட்டங்கிறதுக்காக பன்னீர் செல்வம் என்ற இந்த அரசியல் அனாதை எடுத்த அற்பத்தனமான குற்றச்சாட்டு அம்மாவுடைய சாவு சசிகலா மறுபடியும் விசாரிக்கணும் யாரு கேட்டது யாரு நினைக்கிறேன் <laughs> நாளைக்கு கேட்க சொல்லுங்க இந்த பாருங்க இதையும் கேட்க சொல்லுங்க கொடநாடு கொள்ளை வழக்குல சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உடனே நடவடிக்கை அதே மாதிரி அம்மா சாவில் சந்தேகம் இருக்குது சசிகலாவை விசாரிக்க வேண்டும் சொன்ன ஆறுமுகசாமி கமிஷன் மீதும் நடவடிக்கை எடுத்து இந்த ரெண்டு அரசியல் சிகண்டிகளையும் சேர்ந்து போராட சொல்லி டிவி தினகரன் நேற்றுக்கு பேசியிருக்காரு எட்டப்பன் பழனிசாமிக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அரசியல் சிகண்டி தினகரனுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ணா திமுக எட்டப்பன் பழனிசாமி அவர்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு அதோட வேற வார்த்தை தமிழ் படி சொல்லி சொன்னது அப்படி அரசியல் சிகண்டி தினகரன் கட்சி தலைவர் சார் அவர் சொல்ற கேள்வியும் கேட்கறது நாலு பேருக்கு தலைவர் நாலு பேருக்கு தலைவரா சார் நாலு பேருக்கு இருந்தா நாற்பது பேருக்கு இருந்தா நாங்க இல்லனா தென் மாவட்டம் கிடையாது தமிழ்நாடு முழுக்க ஜெயிக்க முடியாது உங்களால அப்படின்றாரு டிடிவி தினகரன் பூவை மூர்த்தி கூட தான் சொல்லுங்கிறாரு பூவை மூர்த்தி கூட தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு சரி இந்த திமுக அவட இன்னொன்னு கேடிஎம்கேன்னு ஒரு கட்சி இருக்கு என்னது கொங்கு திராவிட கொங்கு தேச மக்கள் கட்சியா உங்களுக்கு அந்த கட்சி பேரே தெரியாது அவங்க தானே கேடிஎம்கே கேடிஎம்கே கேடிஎம்கேன்னு அர்த்தம் வேற யாரு தான் கொங்கு தேச மக்கள் கட்சி கூட தான் சொல்றாங்க நாங்க இல்லைன்னா கொங்குல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் அரசியல் அப்பப்ப ஒரு காமெடிங்க யாரு இந்த தினகரன் அம்மாவால் போயஸ் கார்டன்ல இருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட நபர் கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவன் அதனால அடையாளம் ஆர்கே நகர்ல ஏறி பக்கத்துல வண்டி ஓட்டு கேட்டாரு சிஎம்மா கேட்டாரு அதுவும் சிஎம்மா நின்றுகிட்டே கேட்டாரு அதாவது ஒரு பெரிய தலைவர் மறைந்து போனதுக்கு அப்புறம் அதிமுகவுடைய இருவரும் தூண்களில் ஒன்றாக விளங்கி அம்மா அவர்கள் மறைந்த போது அந்த கட்சியை வந்து காப்பாத்தணும் ஆட்சி இதா போகணும் அப்படிங்கிறப்ப அப்ப எத்தனை தேவைப்பட்டாரு நான் சொல்றது முடிச்சிடுறது கேட்டு சுருக்கமா முடியும் அப்ப யாரு இந்த அம்மா துணை பொது செயலாளர் தான் அறிவிச்சு போனாங்க அந்த ஜெயிலுக்கு போனாமா இந்த ஜெயிலுக்கு போனாலு ரெண்டும் பாருங்க ஜெயிலுக்கு போன கூட்டம் ரெண்டுமே அப்ப அந்த நேரத்துல வெறும் முதலமைச்சர் கட்சியில ஒரு பெரிய பொறுப்புல இல்ல அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான நேரம் வர்றப்ப தான் கட்சிக்கு துரோகம் பண்ணவர்கள் நான் ஒண்ணு அம்மாவுடைய ஆன்மா எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்தி இருக்கும் என்ன சசிகலா அவரோட கார்டன்ல இருந்து துரத்துனாங்கல்ல திரும்ப கூப்பிட்டாங்கல்ல அப்ப என்ன எழுதி வாங்கினாங்க அரசியலில் ஒருபோது நான் ஈடுபட மாட்டேன் எனக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்கு மட்டும் தான் கூப்பிட்டாங்கல்ல சோ நீ பணிவிட மட்டும் பண்ண நீ பொது செயலாளர் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சசிகலா துரத்தி அடிச்சு ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதே மாதிரி தினகரன் அம்மா கடைசி வரைக்கும் சேர்த்துக்கிட்டாங்களா துரத்தி அடிச்சாங்கல்ல அம்மா துரத்தி அடிச்ச மாதிரி கார்டன்ல இருந்து வெளியே போன துரத்தி அடிச்சு ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி சோ அம்மாவின் ஆன்மா மேல இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆசீர்வதிக்கு மக்கள் கிட்டே விடுற நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கு மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு நன்றி திருமணிகண்டன் சார் நன்றி மாதேஷ் ஆதன் தொலைக்காட்சிக்கு உங்களுக்கு நன்றி